দেখো আজকে আর কোনো ইন্ট্রোডাকশানের জন্য কোনো টাইম নষ্ট করব না একদম শুরু থেকে শুরু করব তো শুরুতেই আজকে তোমাদের দুটো ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচয় করাবো না কোনো স্পেশাল ওয়ার্ড না দুটো ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড হচ্ছে ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল আর একটা হচ্ছে রেসিপি ওকে এই দুটো ওয়ার্ড কেন লিখলাম তার কারণ হচ্ছে এই ম্যানুয়াল এবং রেসিপি যখন কেউ কোনো নতুন রান্না করে তখন সে রেসিপিটাকে ঘাটে তার কারণ হচ্ছে রেসিপি দেখলে সে বুঝতে পারে যে তার রান্না কি হতে চলেছে যেমন ধরো যদি চিলি চিকেনের জন্য যদি এক রকমের রেসিপি হয় আবার চিকেন কষার জন্য আলাদা রকমের রেসিপি হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো ঠিক সেরকমভাবে আমরা যে কোনো জিনিসের ম্যানুয়াল দেখলে সেই জিনিসটার ফাংশান কি ইউজেস কি প্রপার্টিস কি অবজেক্টিভ কি সব কিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি ঠিক সেরকমভাবে আজকে আমরা আমাদের প্রথম ক্লাস শুরু করছি পলিটির উপরে পলিটির উপরে সেই ম্যানুয়াল এবং রেসিপির ভূমিকা কে পালন করে প্রিয়াম্বেল আজকে আমাদের ক্লাস থাকবে পুরোটাই প্রিয়াম্বেলের উপরে ওকে তাহলে আমাদের আজকে ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে পলিটির উপরে কার উপরে থাকবে প্রিয়াম্বেল খুব ধীরে ধীরে করব আস্তে আস্তে করব কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা ছুঁয়ে যাব যাতে কিছুদিন পরে নাইনটিন জুন তোমরা জানো যে আমাদের ডাব্লিউ বিসি এস এর প্রিলিমস আছে প্রিলিমস যারা দিতে যাবে তাদের যদি মনে হয় তাহলে এই ভিডিওটা একবার দেখে নেবে পিয়ানবেল থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমার মনে হয় সেটা মিস হবে না ওকে আর যারা এস এল জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ আমি জানি তোমাদের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ কারণ কবে এস এল হবে সেই নিয়ে তোমরা একটা নিজেরাই ধন্দে রয়েছো তবু আমি একটা কথা বলি প্রিপারেশান ঠিক করে রাখো যেদিন কেউই হয় যদি একটা সিটও থাকে সেই সিটটায় তুমি পাও ওকে তো প্রিয়াম্বেল নিয়ে ক্লাস এই প্রিয়াম্বেল যখন স্টার্ট করা হয় তখন এর দায়িত্ব দেওয়া হয় যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বেল তৈরি করবেন কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মাথায় রাখবে পণ্ডিত জে এল নেহরু জে এল নেহরু ওকে তো উনি সেই সময় যে সংবিধানের জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছিল সেই সংবিধানের কমিটির কাছে এই প্রিয়াম্বেল তখন কিন্তু এর নাম প্রিয়াম্বেল ছিল না ভালো করে মনে রেখো তখন এর নাম প্রিয়াম্বেল ছিল না তখন এর নাম ছিল অবজেক্টিভ রেজলিউশন ওকে অবজেক্টিভ রেজলিউশন ওকে তো এই অবজেক্টিভ রেজলিউশন তিনি সংবিধান কমিটির কাছে জমা দিয়েছিল কবে জমা দিয়েছিল প্রত্যেকটা ডেট কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট থার্টিনথ ডিসেম্বর থার্টিনথ ডিসেম্বর নাইনটিন ওকে থার্টিন ডিসেম্বর নাইনটিন প্রথম থেকে দেখবে ভিডিও কোথাও স্কিপ করবে না কারণ লাস্টে যখন কোয়েশ্চেন করা হবে তখন প্রথম থেকে মাঝের থেকে শেষের থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন আজকে করব ওকে The 13th December 1946 জমা দিয়েছিলেন কবে থার্টিন ডিসেম্বর এবং সেটা প্রিয়াম্বেল আকারে অ্যাডপ্ট হয় কবে টোয়েন্টি সেকেন্ড জানুয়ারি নাইনটিন তাহলে এখান থেকে তোমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন করে হু ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য প্রিয়াম্বেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওকে হু ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য প্রিয়াম্বেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওকে ক্লিয়ার এবার আমরা পরের টপিকে আসি এই যে প্রিয়াম্বেল এই যে প্রিয়াম্বেল ওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটার উৎপত্তি কোয়া থেকে প্রিয়াম্বেল ওয়ার্ডটা এসছে প্রায়াম্বেল বলে কথাটা থেকে প্রায়াম্বুলাস ওকে ভেরি সরি প্রায়াম্বুলাস কথাটা থেকে এই প্রায়াম্বুলাস কথাটা ল্যাটিন ওয়ার্ড এবং এর মানে হচ্ছে ওয়াক বিফোর যার একদম আমাদের মানে হচ্ছে টু ইন্ট্রোডিউস তোমরা এভাবেও মনে রাখতে পারো ওকে তাহলে প্রিয়াম্বেল কথাটার 
কোথা থেকে এসছে প্রায়াম্বুলাস বলে ল্যাটিন ওয়ার্ড থেকে যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ওয়াক বিফোর বা ওয়াকিং বিফোর ওকে কিন্তু এক্ষেত্রে মানে হচ্ছে টু ইন্ট্রোডিউস ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখব যে প্রিয়েম্বেল সম্পর্কে আমাদের আর কি কি জানা যায় আমি বলেছি খুব ধীরে করাবো কিন্তু কোনো জায়গা যাতে বাদ না যায় ওকে এবার আমরা আসছি আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলে দিই আমাদের কাছে অনেকে কোয়েশ্চেন করেছে যে কেরিয়ার গাইডেন্স দিয়ে সার্চ করছে কিন্তু আমার চ্যানেল আসছে না বা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না তাদেরকে আমি বলবো কেরিয়ার গাইডেন্সে যদি সার্চ করেও দেখতে পারো কিন্তু তোমাদের সব থেকে বেটার হবে মিশন এস এল বলে সার্চ করো তাহলে তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও যেগুলো আমি দিয়েছি কেরিয়ার গাইডেন্স চ্যানেলে প্রত্যেকটা তোমরা পাবে মিশন এস এল ওকে ওকে এরপরে আমরা আসি যে আমাদের প্রিয়াম্বেল যেটা রয়েছে সেটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি লেখা রয়েছে ওকে তার আগে বলে দিই প্রিয়াম্বেল টোটাল সেভেন্টি থ্রি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত কত ওয়ার্ড সেভেন্টি থ্রি ওয়ার্ড ওকে আচ্ছা এবার আমরা আসছি একদম মেন জায়গায় দেখো প্রত্যেকটা জায়গা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যদি আমরা ঠিকঠাক করে দেখি তাহলে আমরা কখনো ভুলব না আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা প্রিয়াম্বেল যে চ্যাপ্টারটা যখন পড়বে তখন প্রিয়াম্বেল পুরো ব্যাপারটাই যাতে তোমাদের মুখস্থ থাকে ওকে বারবার ধরে যাতে দেখতে না হয় তার কারণ হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস বোর্ড বা ইউপিএসসি কিন্তু এখন মাঝে মাঝে ওখান থেকেও কোয়েশ্চেন করে দেয় ভিতর থেকেও কোয়েশ্চেন করে ঠিক আছে তাহলে প্রিয়াম্বেল স্টার্ট হচ্ছে কি করে ফার্স্ট দেখো যদি বলা হয় যে প্রিয়াম্বেলের আমাদের প্রিয়াম্বেলে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বেলের সোর্স কে সোর্স কি বললাম সোর্স সোর্স একদম প্রথমে যদি তুমি দেখো তাহলে সোর্স কে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ওকে তাই কি বললাম উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া তাহলে উই দ্য পিপল এটা হচ্ছে আমাদের প্রিয়াম্বেলের সোর্স ওকে তারপরে কি লেখা রয়েছে হ্যাভিং সলেমলি রিজর্ভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু এরপরে যে ওয়ার্ড গুলো রয়েছে সেটাকে বলা হয় দ্য নেচার অফ আওয়ার প্রিয়াম্বেল নেচার তুমি যদি নেচারে যাও দাদা একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো কি কি নেচার আমাদের কনস্টিটিউশনের নেচার কি যদি দেখো তাহলে দেখবে ওখানে কটা ওয়ার্ড আছে পাঁচটা ওয়ার্ড আছে কি কি ওয়ার্ড ফার্স্টে বলো সোভেরেন তারপরে কি আছে সোশ্যালিস্ট তারপরে কি আছে সেকিউলার আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো তারপরে কি আছে ডেমোক্র্যাটিক আর লাস্টে কি আছে রিপাবলিক ওকে তাহলে সোর্স কে ছিল উই দ্য পিপল নেচার কি কি আমাদের কনস্টিটিউশনের নেচার কি সোভেরেন সোশ্যালিস্ট সেকিউলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক তাহলে দেখতে পাচ্ছ প্রিয়াম্বেলের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কত ইম্পর্টেন্ট যা আমাদের পুরো কনস্টিটিউশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এরপরে তোমরা দেখো যে অবজেক্টিভ কি কি অবজেক্টিভ 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 কি কি বলো তোমরা দেখবে কি লেখা রয়েছে ওই দ্য পিপুল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সলেমলি রিজর্ভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু ওয়েরেন সোশ্যালিস্ট secular democratic republic and to secure all its citizen ki ki justice justice liberty equality and fraternity mone thakbe তাহলে দেখো সোর্স কে উই দ্য পিপল নেচার কি সোভেরেন সোশ্যালিস্ট সেকিউলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অবজেক্টিভ কি কি জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি ওকে এরপরে যেটা আসে যে অ্যাডপ্ট কবে হয়েছিল ওকে এই যে প্রিয়াম্বেলটা 
বা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট কবে হয়েছিল অ্যাডপ্ট হয়েছিল টোয়েন্টি সিক্সথ নভেম্বর নাইনটিন ফর্টি মাথায় রাখবে অ্যাডপ্টেড ওকে বাট স্টার্ট করেছিল অ্যাকশন স্টার্ট কখন হয়েছিল টোয়েন্টি সিক্সথ জানুয়ারি নাইনটিন তো আমাদের কিন্তু এখানটা বারবার ধরে কোয়েশ্চেন করা হয় যে অ্যাডপ্টেড এবং অ্যাকশন অর স্টার্ট টু ফোর্স তো অ্যাডপ্টেড কবে টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর কিন্তু স্টার্ট টু ফোর্স টোয়েন্টি জানুয়ারি নাইনটিন এখানে দুটো ডেট খুব ইম্পর্টেন্ট কেন আমি বলে দিচ্ছি টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর এভরি ইয়ার আমাদের কি বলা হয় কনস্টিটিউশন ডে মনে থাকবে কনস্টিটিউশন ডে কনস্টিটিউশন ডে ওকে আর টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি এটা কি এটা তো রিপাবলিক ডে সবাই জানো কিন্তু এখানে একটা কোয়েশ্চেন যে টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারিটা কি আমাদের রিপাবলিক ডে হিসেবে কেন নেওয়া হলো তার কারণ আমরা নাইনটিন ফিফটির আগে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন মাথায় রাখবে এই ডেটটা নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি সিক্সথ জানুয়ারি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন স্টার্ট করেছিল কার এগেনস্টে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের এগেনস্টে মনে থাকবে কি বললাম অন টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন স্টার্ট করেছিল বা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল এবং তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিল কিসের এগেনস্টে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সেই সময় আমাদেরকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে চেয়েছিল তার এগেনস্টে ওকে এই কারণের জন্য কিন্তু আমরা তখন থেকেই টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারিটাকে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম এবং সেই জন্য টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি আজও আমাদের দেশে কি হিসেবে পালন করা হয় রিপাবলিক ডে তাহলে এই পেজটা থেকে আমরা কি কি দেখলাম যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের সোর্স কে উই দ্য পিপল নেচার কি সোভেরেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অবজেক্টিভ কি কি জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি অ্যাডপ্ট কবে হয়েছিল টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর নাইনটিন স্টার্ট কবে থেকে হয়েছিল টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন নভেম্বরকে আমরা কোন ডে পালন করি কনস্টিটিউশন ডে আর টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারিকে আমরা কেন রিপাবলিক ডে হিসেবে পালন করি তার কারণ হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারিতে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনও করেছিল এবং আন্দোলন স্টার্ট করেছিল কার এগেনস্টে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সেই সময় আমাদেরকে ডোমিনিয়ান স্টেটাস দিতে চেয়েছিল ক্লিয়ার এরপর আমরা আসছি নতুন জায়গায় ओके एर पर देखो जेटा नहीं आलोचना करब से प्रत्येक वार्ड नहीं आलोचना करब तर मध्य खाली बोले दी प्रिएम्बल प्रिएम्बल की कख की एर मध्य को नतून वार्ड इन्सार्ट कर आज पर्त की बद देा हो जेदिन के प्रिएम्बल एडप्ट कर इंडियन कन्स्टिट्यूशने से दिन के आज पर्त प्रिएम्बल थे को वार्ड बद देवी कंतु ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট কি বললাম ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন আমাদের প্রিএম্বেলে তিনটে ওয়ার্ড ইনসার্ট হয়েছে কি বললাম ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন আমাদের প্রিএম্বেলে তিনটে ওয়ার্ড ইনসার্ট হয়েছে বা তিনটে ওয়ার্ড অ্যাড হয়েছে কি কি সে তিনটে ওয়ার্ড সোশ্যালিস্ট সিকিউলার আর ইন্টিগ্রিটি এছাড়া আজ পর্যন্ত প্রিএম্বেলের বেসিক স্ট্রাকচারে কোনো কিছু চেঞ্জ হয়নি ওকে তাহলে কি বললাম ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে প্রিএম্বেলে তিনটে ওয়ার্ড অ্যাড হয়েছে একটা হচ্ছে সোশ্যালিস্ট 
দ্বিতীয় হচ্ছে সেকুলার তিন নম্বর হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি ওকে এরপরে আমরা আসছি নতুন জায়গায় আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই আচ্ছা ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করার আগে দুটো জিনিস বলে দিই যখন ইউপিএসসি তোমাদের সাথে খেলে নেয় কি তোমাদের জিজ্ঞেস করে হু ইজ দ্য ফাদার অফ কনস্টিটিউশন এবং সেখানে অবশ্যই অপশান থাকে ডক্টর বি আর আম্বেদকর আর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে কি করো সেটাকে ক্লিক করো এবং তোমরা পরীক্ষায় জিরো তো পাও তার সঙ্গে নেগেটিভও পাও জানবে হু ইজ দ্য ফাদার অফ কনস্টিটিউশন যদি বলে তাহলে কিন্তু জেমস ম্যাডিসন জেমস ম্যাডিসন ফাদার অফ কনস্টিটিউশন ওকে আর যদি বলে হু ইজ দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তখন একমাত্র ডক্টর বি আর আম্বেদকর ওকে আর একটা কথা বলে দিই এই যে প্রিএম্বেল ওয়ার্ডটা বা প্রিএম্বেল যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের যে প্রিএম্বেলের যে পার্টটা এটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি কোন কনস্টিটিউশন থেকে গ্রহণ করেছি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কখনো জানবে সেটা ইউএস কনস্টিটিউশন ইউএস কনস্টিটিউশন মনে থাকবে ক্লিয়ার এবার আমরা আসব যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের প্রিএম্বেলে যে নেচারগুলো দেওয়া রয়েছে সে নেচারগুলোর এক্সপ্লেনেশান ओके, फर्स्ट वर्ड हे सोभेरन 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 मान कि बोल तो सोभेरन मान हम फुल्लि इंडिपेन्डेंट फुल्लि इंडिपेन्डेंट फुल्लि इंडिपेन्डेंट मान कि एक्सटार्नल फोर्स एक्सटार्नल कान्ट्री हम इंटरनल विषय भारतवर्ष इंटरनल विषय কখনো মাথা গলাতে পারে না ওকে কি বললাম ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ওয়ার্ডগুলো খালি মনে রাখবে ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নো এক্সটার্নাল ফোর্স নো এক্সটার্নাল ফোর্স ওকে এবার কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে বা তোমরা ভাবতে পারো যে সিরিয়া যদি বলে ও সোভেরেন তাহলে কি আমরা মানবো হ্যাঁ সিরিয়া যে সোভেরেন ততক্ষণ অব্দি যতক্ষণ অব্দি না সিরিয়ার দেশেরই কোনো সংস্থা বা কোনো এনজিও বা তাদের জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ অংশ বা তাদের জনগোষ্ঠীর রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউএন কাউন্সিলে গিয়ে কোনো রকম নালিশ কর না করে ততক্ষণ অব্দি সিরিয়া ইন্ডিপেন্ড সোভেরেন কিন্তু সিরিয়া সম্পর্কে গিয়ে যখন ইউএন কাউন্সিলে যখন নালিশ করবে বা রিপ্রেজেন্টেটিভরা বলবে যে সিরিয়া সন্ত্রাসমুক্ত নয় তখন ইউএন কাউন্সিল থেকে কি করবে সিরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তাদেরকে অনেক সময় বলেছে যে আপনারা নিজে থেকে ঠিক করে নিন যখন তারা পারেনি তখন এক্সটার্নাল ফোর্স বা ইউএনের যে ফোর্স থাকে সেই ফোর্স গিয়ে সিরিয়াতে দখল নিয়ে সেখানে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছে কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সিরিয়ার লোকেরা ইউএন কাউন্সিলে যায়নি ততক্ষণ অব্দি কিন্তু তারা সোভেরেন এটা মাথায় রেখো সেরকমভাবে ইন্ডিয়া কিন্তু সোভেরেন কান্ট্রি ফুল্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নো এক্সটার্নাল ফোর্স ক্যান ইন্টারফায়ার ইন আওয়ার ইন্টারনাল ম্যাটার ওকে তো এটা হচ্ছে সোভেরেন কথাটার মানে নেক্সট ওয়ার্ডে আসছি সোশ্যালিস্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সোশ্যালিস্ট কারণ আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা রয়েছে সোশ্যালিস্ট সোশ্যালিস্ট কথাটা যখনই আমরা বলি না তখন আমাদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা কনসেপ্ট চলে আসে যে কিউবা বা চায়না এরা হচ্ছে তোমার সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি ওকে কিন্তু এদের যে সোশ্যালিজম দেখ জানবে সোশ্যালিজমের অনেকগুলো ভাগ আছে এদের সোশ্যালিজম হচ্ছে কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম কি বললাম কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম জানবে কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম হচ্ছে সব থেকে ভায়োলেন্ট ফর্ম অফ সোশ্যালিজম ওকে যেখানে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করে যে তুমি যেটা প্রোডাকশন করবে বা তুমি যেটা প্রডিউস করবে তার উপর তোমার কতটা অধিকার থাকবে গভর্নমেন্টের কতটা অধিকার থাকবে 
এবং সেটা गवर्नमेंट চাইলে তোমার উপর ফোর্স খাটিয়ে তোমাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করতে পারে দ্যাট ইজ কলড ভায়োলেন্ট ফর্ম অফ সোশ্যালিজম কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সোশ্যালিজম কথাটা বললে আমরা শুধুমাত্র কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম বুঝি সেই অর্থে কি ইন্ডিয়া সোশ্যালিস্ট না কিন্তু আমাদের সোশ্যালিজম সোশ্যালিজম আরো আছে যেমন গান্ধিয়ান সোশ্যালিজম আছে গান্ধিয়ান সোশ্যালিজম যেমন হচ্ছে ফ্যাবিয়ান সোশ্যালিজম আছে ওকে কিন্তু জানবে ইন্ডিয়ান যে সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ডটা এসছে সেটা দুজনের কাছ থেকে এসছে একটা হচ্ছে এম গান্ধী আর একজন হচ্ছে জেল নেহেরু ওকে এতে দুজনের মিলিত রূপ হচ্ছে ইন্ডিয়ার সোশ্যালিজম দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ডিয়াকে বলা হয় ওয়েলফেয়ার স্টেট প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মাথায় রাখো ওয়েলফেয়ার স্টেট ওয়েলফেয়ার স্টেট মানে কি আমাদের স্টেট ডিসাইড করবে বা আমাদের স্টেট সবসময় চাইবে আমাদের মধ্যে থেকে পভার্টি দূর করতে আমাদের মধ্যে এডুকেশানটাকে যতটা সম্ভব নিম্নবর্গ থেকে উচ্চবর্গ সবার মধ্যে যতটা সম্ভব কম পয়সায় বা বিনা পয়সায় ছড়িয়ে দিতে আমাদের সমস্ত রকম অ্যাডভান্টেজ দিতে এডুকেশানের ক্ষেত্রে বলো নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে বলো বা হচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু দ্যাট ইজ গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে হবে নো ফোর্স ওকে এবং তুমি যেটা প্রোডাকশান দেবে বা তুমি যেটা প্রডিউস করবে সেটা তুমি ডিসাইড করবে যে তুমি গভর্নমেন্টের অবশ্যই একটা ট্যাক্স নেওয়ার অধিকার আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার উপর গভর্নমেন্ট কখনো ফোর্স করবে না তার ট্যাক্স বাদে বাকিটা তুমি ডিসাইড করবে যে তুমি সেটাকে কি করে বিক্রি করবে নাকি তোমার কাছে রেখে দেবে নাকি তোমার যেটা ইচ্ছা হবে সেটা করবে তো ইন্ডিয়ান সোশ্যালিস সোশ্যালিজমকে বলা হয় সব থেকে ভালো অর্থে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম ওকে এই অর্থে ইন্ডিয়া কে সোশ্যালিস্ট তুমি বলতে পারো না হলে তোমাদের মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ডটা কি যায় কি না যায় তার কারণ হচ্ছে আমরা সবসময় সোশ্যালিজম বলতে ভায়োলেন্ট ফর্ম অফ সোশ্যালিজম কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম বুঝি ক্লিয়ার ওকে আর একটা কথা বলে দিই এই সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ডটা কিন্তু প্রিএমবেল যখন তৈরি হয়েছিল তখন তার মধ্যে ছিল না এটা কবে এসছে ইনসার্ট হয়েছে কখন পিএমএলএ ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আমি আগেই বলেছি ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন মাথায় রাখবে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ওকে এরপরে আমরা নেক্সট ওয়ার্ডে যাই দ্যাট ইজ মোস্ট টক্সিক ওয়ার্ড অফ টুডেজ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ সেকুলার secular secular jawar age ami tomader sathe ektu discuss kore ni du rokom state ache ekta hocche political state bhalo kore bojho tale tomader khub clear hobe byapar ta ar eta hocche religion state পলিটিক্যাল স্টেটটা হচ্ছে পাবলিক লাইফ বা পাবলিক অ্যাফেয়ার আর রিলিজিয়ান যেটা ধর্মীয় সেটা হচ্ছে তোমার প্রাইভেট অ্যাফেয়ার ওকে তো সেকুলার বলতে কি বোঝায় সেকুলারের দুটো ক্যানোটেশন আছে একটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ ক্যানোটেশন আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্যানোটেশন তুমি বলতে পারো কি কেন সেটা পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ভালো করে বোঝো কারণ ওয়ার্ডগুলো শিখে গেল তারপর মুখস্থ করলে কিন্তু মানে বুঝতে না পজিটিভ ক্যানোটেশন এবং নেগেটিভ ক্যানোটেশন সেকুলারিজম মানে কি ধর্ম নিরপেক্ষ তাই না তা সেক্ষেত্রে কি ইন্ডিয়াকে কখনো তুমি ধর্ম নিরপেক্ষ বলতে পারো কারণ ধর্ম নিরপেক্ষতা ওটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্যানোটেশন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কি বলা আছে সর্বধর্ম সমভাব তাই না ধর্ম নিরপেক্ষতা কিন্তু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলেনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কি বলেছে সর্বধর্ম সমভাব সেই কারণে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দুটো কথা কিন্তু তা ইন্ডিয়া কি পজিটিভ ফর্মে চলে পজিটিভ ফর্ম অফ সেকুলারিজম 
सर्वधर्म समभव इंडिया क्योंकि धर्मनिरपेक्षता बेपार नये धर्मनिरपेक्षता हे जेम हम तुम बोलते पर फ्रांसर क्षेत्र फ्रांस ए फ्रांस नाम कंट्री माथाय रखो फ्रांस जेखने तुम्हें पब्लिकली कौन को धर्म अर्शिप करते पब्लिकली आज तुम जो यूएसएसआर जो पूर्वन आशिया जेटा के बला है से पब्लिकली क्या प्राइटलि तुम धर्म के मेनटेन करते पर क्योंकि इंडिया तो कि तई है इंडियार क्षेत्र दोटो जिन अवश्य है द स्टेट हेज नो रिलिजियन स्टेट हेज नो रिलिजियन स्टेट हेज नो रिलिजियन भारतवर्ष को कन्स्टिट्यूशन को दिन को धर्म के प्रमोट करनी भारतवर्ष निर्दिष्ट को धर्म नहीं कारण भारतवर्ष सेकुलरिजम क्षेत्र में पजिटिव कैनोटेशन मे चले शेखाना हो सर्वधर्म समभव ओके तो दैट इज कल्ड पजिटिव फर्म अफ सेकुलरिजम और ये सेकुलर वार्ड तो हमें कख एस फर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्टे मन थे तो फर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्टे कह नाइनटीन सेवेंटी सिक्स क्लियर हलो त तेल इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कन्स्टिट्यूशन दीचे स्टेट हेज नो पार्टिकुलार रिलिजियन ओके क्यों तरह कि प्राइट लाइफे पब्लिक लाइफे कि धर्मी अनुष्ठान धर्मी प्रतिष्ठान के प्रमोट करा प्रमोट कर कारण इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कन्स्टिट्यूशन जे रखे को धर्म के स्टेटर को धर्म नहीं क्यों एट सत्य इंडियन कन्स्टिट्यूशन शिखी है सर्वधर्म समभव पजिटिव कैनोटेशन अफ सेकुलरिजम क्लियर ओके नेक्स्ट वार्ड डेमोक्रेटिक देखो जतना सम्भव बोझान चेष्टा करोदा कन्सेप्ट क्लियर कर चेष्टा करीडियो स्कीप करबे ना डेमोक्रेटिक ए डेमोक्रेटिक कथाटा के तुम जो भेगे दाओ तेमो मान हे रूल क्रैटिक मान हे पीपल ओके डेमोक्रेटिक मैं हे जेखने पीपल रूल कर पीपल जनगण जा बोल तई है कम भाव जे रखम हे डायरेक्ट एवं इनडाइरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडाइरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे रिप्रेजेंटेटिव थे कम जे रखा कि लोकसभा आज कि आज राज्यसभा आ तो डायरेक्ट एवं इनडाइरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जैसे कारा इलेक्ट कर तुम इलेक्ट करो इलेक्ट करी कारा उ पीपल उ पीपल द सोर्स अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन द फार्ष्ट थ्री वार्ड अफ प्रियम्बल ओके से बला है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसि ओके जेखने डायरेक्टलि इनडाइरेक्टलि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करी सो इट इज कल्ड डेमोक्रेटिक लास्ट वार्ड तक किया चे लास्ट वार्ड आचे तुम्हारा रिपब्लिक रिपब्लिक लास्ट वर्ड रिपब्लिक के की बाला हुए चे रिपब्लिक का के बाला है तुम्हारे जिधे लॉक कर आको जे आमादेर दुजन हेड आचे एक जन आचे नॉमिनल हेड जिन हम प्रेसिडेंट और एक जन हम रियल हेड जिन हम प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट नमिनल हेड ए रियल हेड दूज के कारा इलेक्ट करें इलेक्ट करी 
দ্য পিপুল ইলেক্ট করে এরা কখনোই হেরিডিটি অনুসারে আসে না এটা মাথায় রাখবে এই ওয়ার্ডটা হেরিডিটি অনুসারে আসে না এদেরকে আমরা ইলেক্ট করি ওকে তাহলে কি বললাম নমিনাল হেড আছে যিনি প্রেসিডেন্ট রিয়েল হেড আছেন যিনি প্রাইম মিনিস্টার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলেছে উই দ্য পিপুল এদেরকে আমরা ইলেক্ট করি সেই জন্য রিপাবলিক প্রজাতন্ত্র এবং এটা কখনো কি হয় হেরিডিটি অনুসারে আসে না যে এর থেকে এর বংশের এ তারপরে এ তারপরে এ না হুইচ ইজ কল্ড মনার কি সেটা আমাদের এখানে হয় না ওকে তো এই জন্য রিপাবলিক তাহলে নেচার অব দ্য কনস্টিটিউশন পাঁচটা ওয়ার্ডের উপর বেস করে আছে যেটা আমাদের প্রিএম্বেলে দেওয়া রয়েছে কি কি আর একবার বলে দিই সুভেরেন সোশ্যালিস্ট সেকিউলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক এদের মধ্যে দুটো ওয়ার্ড মাথায় রাখবে সোশ্যালিস্ট এবং সেকিউলার যখন প্রিএম্বেল তৈরি হয়েছিল তখন তার মধ্যে ছিল না কখন এসছে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে এটা অ্যাডিশন হয়েছে আর একটা ওয়ার্ড অ্যাডিশন হয়েছে উইচ ইজ কি মনে আছে ইন্টিগ্রিটি ওকে এরপরে আমরা আসবো অবজেক্টিভ গুলো নিয়ে আলোচনা করব অবজেক্টিভ অবজেক্টিভে কি কি আছে অবজেক্টিভে ছিল আমাদের জাস্টিস জাস্টিস আমরা কোন কোন দিক দিকে পাই দেখো তিনটে দিকে কি কি বলো সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক্যাল সব মাথায় রাখতে হবে সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক্যাল ওকে ওকে তারপরে কি আসবে বলো লিবার্টি সরি লিবার্টি 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 এরকম পাঁচটা আমি কি বললাম এক্সপ্রেশন বলে দিতে হবে আচ্ছা থট এক্সপ্রেশন বিলিফ লিবার্টির পাঁচটা পোর্শন সব মনে রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে কি আসছে বলো তারপরে আসছে জাস্টিস লিবার্টি তারপরে ইকুয়ালিটি 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 কিসে আছে বলো স্ট্যাটাস আর অপরচুনিটি ভাতৃত্ব ভাব যে ভাইয়ের ভাইয়ের সম্পর্ক ফ্রেটার্নিটি তে কি এসছে ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল আর একটা কি ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি মনে আছে এই ওয়ার্ডটা ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ন্যাশন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রেটার্নিটির ভাগ এটা হচ্ছে লিবার্টি এটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি ওকে এই যে আমি তিনটে যে ওভাল শেপ করলাম এই ইকুয়ালিটি লিবার্টি আর ফেটার্নিটি ইকুয়ালিটি লিবার্টি ফেটার্নিটি এই তিনটে ওয়ার্ড নেওয়া হয়েছে বলে দিচ্ছি মনে রাখবে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকে কোথা থেকে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ওকে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে এই তিনটে ওয়ার্ড ইকুয়ালিটি লিবার্টি ফ্রেটার্নিটি ঠিক আছে 
ओके एबारम लास्ट पोर्शने जाने सवार मध्य क्वेश्चन था प्रियम्बेल प्रियम्बेल की अमेंड करते कखो कि प्रियम्बेल के अमेंड अमेंड मान कि अमेंड मान हम प्रियम्बेल के कख भांगते वार्ड के बद दी एर मध्य को वार्ड के एड करते जानवे एर सब आगे जानते हैं एक आर्टिकल जानते हैं माथा रखते हैं आर्टिकल आर्टिकल कत तो? आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एटे कि बला पावर अब दार्लामेंट माथा रखे पावर अब दार्लामेंट पावर अब दार्लामेंट जेखने बला पार्लामेंट की करते इंडियन कन्स्टिट्यूशन क्षेत्र जान इंडियन कन्स्टिट्यूशन मान प्रियम्बेल के भांगा जाए मध्य को ना कि इंडियन कन्स्टिट्यूशन प्रियम्बेल पार्ट का कन्स्टिट्यूशन को पार्ट की बला अनेक समय बला है इज द प्रियम्बेल इज द पार्ट अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन इज दैट प्रियम्बेल कैन बी अमेंडेड दूटो कोश्चन खूब इम्पर्टेंट से आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट इज भेरि इम्पर्टेंट कारण आर्टिकल थ्री सिक्सटी एटे पावर अब दार्लामेंट बला क्यों बोल जान एर दुखाना केस देखते हैं एक हे बेरुबारी केस माथाय रखे मने रखे बेरुबारी केस बेरुबारी केसे सुप्रीम कोर्ट ना प्रियम्बेल इज नट द पार्ट अब द इंडियन कन्स्टिट्यूशन कि बोल बेरिवेरि केसे सुप्रीम कोर्ट बोले जे प्रियम्बेल इज नट अ पार्ट अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन so it cannot be amended so it cannot be amended kintu ekhane supreme court ekta bhul kore felechilo sei bhul tai supreme court dheke dilo kothay eshe keshavananda bharati case keshavananda bharati case दूटो केस बोल मे रखते क्योंकि कैराला हाँ एक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट आगे भूलता के मेनटेन कर निल कि सुप्रीम कोर्ट जो ना इंडियन कन्स्टिट्यूशन मत ही इंडियन प्रियम्बेल एडप्ट एनेक्ट कर तरह फोर्स स्टार्ट सो प्रियम्बेल इज द पार्ट अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन so preamble is the part of indian constitution so it can be amended okay kothay boleche keshavananda bharati case first berubari case e kintu supreme court bole dicho no preamble is not a part of constitution so it cannot be amended kintu keshavananda bharati case e kerala supreme court je rai dilo tate dekhlo je preamble indian constitution er onno part er motoi एडप्ट एनैक्ट कर स्टार्ट सो प्रियम्बेल इज अ पार्ट अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड मन थको दूटो केस क्योंकि माथा रखते हैं ओके केशवानंद भारती केसे की एलो बोल यस प्रियम्बेल इज अ पार्ट अफ Indian Constitution and it can be amended. Okay, clear? Kintu mathay rakbe. Is shonge shonge itao bala holo je preamble ke niye sab shoma tumi bhanga chora korte parbe na. Because this is the basic structure of Indian Constitution. Matha rakto abe. Basic structure. 
basic structure ei word ta mone rakhbe basic structure of the institution uh, indian constitution so etake jokhon tokhon tomar ichchhomoto bhangte parbe na gorte parbe na tai shudhumatro shadhinotar por theke till today shudhumatro ekbari preamble e tinkhana word jukto holo seta hocche 42nd amendment act e constitutional amendment act 1976 e क्या करा हलो तर कारण हम तीन टे वार्ड जो हलो कि बोल तो सेक्यूलार सोशल एंड इंटीग्रिटी तर कारण ये तीनटे वार्ड की करल प्रियम्बल के एवं इंडियन कन्स्टिट्यूशन के आ स्ट्रंग कर लो ओके तो यही हे प्रियम्बल शुद्म प्रियम्बल टोटाल डिसकाशन तो तुम्हारा भिडियो स्कीप ना कर प्रथम के शेष अब्दि देखे देखो तुम्हारे को अटकाबे ना ओके प्रत्येक जगह तुम्हारा बार बार धरे देखो देखो दो तीन बार देखले ही तुम्हारे मन एखान प्रियम्बल थे जो कोश्चें आसे तेल तुम्हारे मिस होना ओके तेल आज के क्यूजर कोश्चन दी नम्बर वन नम्बर वन हूज द फादार हूज द फादर अफ कन्स्टिट्यूशन तुम्हारा सबा एनसार दे हूज द फादर अफ कन्स्टिट्यूशन नम्बर वन नम्बर टू ऑन हुईच एमेंडमेंट एक्ट एमेंड सरि ऑन हुईच एमेंडमेंट एक्ट and on which year preamble only amended only amended but number 2 question number 3 question integrity this word associate with which objective okay ei tinte question roilo ami ajkal onek beshi kotha bolbo na tar karon hocche tumra prothom theke shesh obdi video ta dekhbe video ta share korbe indian polity er upore class jehetu start holo ajke preamble ni holo por por onek class asbe नेक्स्ट आसमें मन आिओर्गानाइजेशन अब द स्टेट सेकेंड पार्ट बाकी से आसदिन मध्य तुम्हारा क्लसटा देखो जरा प्रिलिम्सर जो प्रिपारेशन निच्चो से एस एल एस टी प्रिलिम्स हक डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स हक जो परीक्षार प्रिलिम्स हक जान प्रियम्बल पार्ट इज भेरि इम्पर्टेंट तुम्हारा भलो थको खुशी थको आनंदे पढ़ाशुना करो आजकल जो अतटुक